দখলে বেপরোয়া আশিয়ান ল্যান্ডসের এমডি নজরুল দুদকে মামলা তদন্তে জড়িয়ে যেতে পারেন পরিবারের সদস্যরাও বইটা ছাত্র রাজনীতি চলবে হাইকোর্টের আদেশ শিরোধার্য বললেন উপাচার্য নিয়ম মানবে ছাত্রলিক অবস্থানে অনর শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ধাপে একশো একষট্টি উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা একুশ এপ্রিল পর্যন্ত ভোট হবে একুশ মে এবং ময়মনসিংহে কালো বাজারি ছাড়া মিলছে না আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট স্টেশন মাস্টার সহ কর্মকর্তাদের যোগসাজসের অভিযোগ দর্শক আমন্ত্রণ সংবাদ রাতে শুনছিলেন সংবাদ শিরোনামগুলোর সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিয়া জ্যোতি আসিয়ান ল্যান্ডসের ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম ভুইয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক সরকারি জমি ও খাল দখল করে বিক্রির অভিযোগে এ মামলা করা হয় তদন্তে জড়িয়ে যেতে পারেন পরিবারের সদস্যরাও বিস্তারিত জানাচ্ছেন মহিউদ্দিন আহমেদ সরকারি জায়গা দখল করে আবাসন ব্যবসার অভিযোগে আসিয়ান ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে দু সালে অনুসন্ধান শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন দীর্ঘ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের পর তার বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক মামলার অভিযোগে বলা হয় ক্যান্টনমেন্ট রাজস্ব সার্কেলের বরুয়া দক্ষিণ খান উত্তর খান মৌজায় সাত দশমিক আট হাজার নয়শ পঁচাশি একর সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে বালু ভরাট করে প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের কাছে প্লট আকারে বিক্রি করে আসিয়ান মামলা তদন্তে দ্রুত একজন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে তদন্তে আসিয়ান সিটির কর্মকর্তারাও মামলায় জড়িয়ে যেতে পারেন বলে জানায় দুদক মহিউদ্দিন আহমেদ দুদকের মামলার বিষয়ে কথা বলতে দর্শক এই মুহূর্তে সহকর্মী মহিউদ্দিন আহমেদ আছেন আমাদের স্টুডিওতে আমার সাথে সরসর যুক্ত হচ্ছে তিনি মহিউদ্দিন কেমন আছেন আপনার প্রতিবেদনটি দেখলাম এবং প্রতিবেদনে কিন্তু আপনি তুলে ধরেছেন যে আসিয়ান ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম তার বিরুদ্ধে আসলে দুদক একটি অভিযোগ তুলেছেন সেই অভিযোগের বিষয়ে আপনার কাছ থেকে সরাসরি জানতে চাইবো যে আসলে সে দুদক কি কি ধরনের আসলে অভিযোগ উঠেছে নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে দেখেন এখানে দুদকের প্রথমে যে অভিযোগটি আসে সেটি তারা যাচাই বাছাই করে যাচাই বাছাইয়ের পরে যখন প্রাথমিকভাবে তারা নিশ্চিত হয় যে না এখানে কিছু অনিয়ম হয়েছে সেই অনিয়মটা তারা অনুসন্ধান করলে আরও কিছু বেরিয়ে আসতে পারে তো সেটি দু হাজার সালে শুরু হয়েছিল দু হাজার সাল থেকে যদি আপনি ধরেন এখন হচ্ছে দু সাল প্রায় নয় বছর ধরে তারা এই অনুসন্ধানটি করেছে অনুসন্ধান করে তারা একটি বিষয় নিশ্চিত হয়েছে যে না এখানে অনিয়ম হয়েছে সরকারি জায়গা দখল হয়েছে সরকারি জমি দখল হয়েছে এগুলা খাস জমি এগুলার মালিক মূলত সরকার সেটি তিনি কি করেছেন এগুলা তিনি নিজে বালু ভরাট করেছেন ভরাট করে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন এটি দুদক তাদের অভিযোগে বলেছে যে তাদের তিনি প্রতারণা করেছেন যেহেতু সরকারি জায়গা মানুষকে তিনি সরকারি জায়গা বলেন নাই তিনি বলেছেন যে এটি তার জায়গা সেটি বলে বিক্রি করেছেন আর এই জায়গাগুলো হচ্ছে আমি যদি মামলার অভিযোগটা দেখি সেখানে বলা আছে এ ক্যান্টনমেন্ট যে সার্কেল বলা হয় রাজস্ব সার্কেল এগুলো হচ্ছে যারা ভূমি তারা খুব ভালোভাবে বুঝবেন সেই জায়গায় বড়ু আছে দক্ষিণ খান ও উত্তর খান মৌজাই অনেকগুলো জায়গা সাত দশমিক আট হাজার নয়শ পঁচিশ একর জায়গা তিনি দখল করে নিয়েছেন এই জায়গা এই জায়গাগুলো তিনি দখল করে নিয়েছেন এখন দুদক দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করে যেটি বের করেছেন যে এই জায়গাগুলো তিনি যখন বিক্রি করেছেন এখানে পুরোপুরি প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন মানুষের কাছে যে টাকা নিয়েছেন এখন এখানে আরেকটি বিষয় এসেছিল প্রথম যখন অভিযোগটা এসেছে তখন মানুষকে মানুষকে কিন্তু তিনি জায়গাটা বুঝিয়ে দেন নাই বুঝিয়ে না দেওয়ার ফলে কি হয়েছে মানুষ জায়গাটা পান নাই যেহেতু সরকারি জায়গা না পাওয়ার ফলে মানুষ কোথায় বিচারও পান নাই যেহেতু এটা দুদক একটা তদন্ত চলছে অনুসন্ধান চলছে এমন প্রেক্ষিতে কিন্তু দুদকের এই মামলার এই অংশে কিন্তু সেটি উঠে আসে নাই আচ্ছা সেক্ষেত্রে দুদক যে মামলা দায়ের করেছেন পরবর্তীতে আসলে কি ধরনের ধাপ গুলো আসতে পারে বা কি ধরনের ধাপ দুদকের যেটি ধাপ তাদের কাজের যে প্রক্রিয়া সেটি হচ্ছে এখন তারা একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিবেন সেই তদন্ত কর্মকর্তা যিনি মামলার বাদী হয়েছেন তিনিও থাকতে পারেন আবার দুদক যদি মনে করে তারা অন্য কোনো কর্মকর্তাকে দিয়ে এটি তদন্ত করাবেন সেই তদন্ত করবেন তদন্ত করার পরে তদন্ত প্রক্রিয়ায় এখানে জড়িয়ে যেতে পারে তার ফ্যামিলির লোকজনও সেটি হচ্ছে তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে আবার তার দর্শককে বলছিলাম যে এই যে রিপোর্টটি আপনি করছিলেন সেখানে কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে যে পরিবারের সদস্যরাও জড়িয়ে যেতে পারে এটার আসলে কারণটা কি এটাও আমি আপনার কাছ থেকে জানি এটার কারণ হচ্ছে ধরেন এই যে সেই যে অর্থগুলো সে নিয়েছে যে টাকাগুলো নিয়েছে এই টাকার ভাগ কিন্তু তার ফ্যামিলি পেয়েছে প্রথম অভিযোগ কিন্তু তার স্ত্রীর নামও ছিল যে অভিযোগটা দিয়ে শুরু করেছিল যদিও এখনো মামলায় তার 
স্ত্রীকে জড়া হয়নি জড়া হয়নি সেটি এখন মামলা তদন্ত করতে গেলে তারা তার স্ত্রী বলেন তার উপরে নির্ভরশীল অন্য যে ব্যক্তিরা আছেন তারা ওই মামলার সাথে জড়িয়ে যেতে পারেন এই তদন্ত প্রক্রিয়া কিন্তু দীর্ঘ আরও দীর্ঘ হতে পারে আরও সময় লাগতে পারে তদন্ত শেষে তারা এটি চার্জশিট করবেন যেটি অভিযোগপত্র বলা হয় আদালতে পেশ করবেন আদালতে পেশ করার পরে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে কিন্তু এখানে যে গ্যাপটি থেকে গেছে সেটি হচ্ছে অন্য অন্য মামলার ক্ষেত্রে আমরা আমরা যে বিষয়টি দেখি সেটি হচ্ছে সাধারণত এইরকম যারা মালিক যারা বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে কি করে অবৈধ সম্পদের বিষয়টাও দুদক অনুসন্ধানে করে কেন করে যেহেতু সাধারণ মানুষ মানুষের কাছ থেকে টাকাগুলো তারা নিয়ে গেছে সেই টাকাটা কোথায় আছে সেটি বের করে আনার চেষ্টা করে কিন্তু আমার কাছে ওই প্রাথমিক যে তদন্ত যে অনুসন্ধান সেখানে একটু ঘাটতি মানা হয়েছে এই ঘাটতিটা এখন তারা হয়তো নিশ্চয়ই তদন্ত পর্যায়ে এসে পূরণ করার চেষ্টা করবেন ওই যেই কথাটি বলেছেন যে তার ফ্যামিলির মেম্বারদেরকে এখানে জড়িয়ে নিতে পারেন এখন সেই সুযোগটা দুদকের জন্য তৈরি হয়েছে এবং এই আশিয়ানের সাথে যারা কর্মকর্তা আছে যারা এমডি ছিল অন্য অন্য জায়গায় জড়িত ছিল তাদেরকেও কিন্তু এখানে নিয়ে আসার সুযোগ আছে যদি তারা বাইরে থেকে যায় বাইরে থাকার ফলে কি হবে তারা নিজেরা যায় আবার আরেকটি প্রতিষ্ঠান খুলে আবারও একটা দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারে আবার এভাবে সরকারি জায়গা জমি বিক্রি করতে পারে এই ধরনের কিন্তু অনেক ধরনেরই প্রশ্রয় নিচ্ছে অনেক ধরনের প্রতারণা বের হচ্ছে এই কারণে আমি আসলে দুদকের আরো কি কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনারা তো যেহেতু মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন আপনাদের কাছে কি মনে হয় যে আমার কাছে মনে হয় যে আসলে এরকম প্রতিষ্ঠান কিন্তু অনেক আছে হ্যাঁ এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে सरकार खाल जमी बिक्री दी दुदक जो अभिजान गोचालना खुद शक्त भाव हाथे नाते जाए घटन स्थले जो बालू भराट कर लोक गो आई साधारण খুব প্রকাশ করেছে যে কেন আসলে দুদকের জায়গা থেকে বা কেন প্রশাসন প্রশাসনের টনক নড়ছে না আমরা এত প্রকাশ করার পরও আমরা এগুলা নিয়ে আসলে নানা নানা প্রশ্ন আছে নানা কথা আছে কারণ এগুলা পিছনে যারা কাজ করেন তারা অনেক শক্তিশালী অনেক সিন্ডিকেট কাজ করে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সংস্থা এর সাথে সমন্বিত হয়ে এখানে পজিটিভ কাজ করার কথা সিন্ডিকেট তাহলে কি সরকারের বা প্রশাসনের চেয়ে কি অনেক শক্তিশালী प्रयोग कर खबर छात्र राजनीति निषिद्ध कर दो हज़ार उन्नीस साले जारी करा नीतिमला स्थगित कर हाईकोर्ट फले बुएटे छात्र राजनीति चलते बाधा नहीं कर्मकांड सामयिक भाव निषिद्ध करते क्योंकि को संगठन के निषिद्ध करते दावी करें रिटकारी आईनजीवी और बुएटे नियमतान्रिक राजनीति करार कथा जान छात्रलीग सभापति स्तरीना मजुमदार रिपोर्टे विस्तारित शीर्ष नेतृत्व बुएट कैम्पास प्रवेश घटना के केंद्र करबादे क्लस परीक्षा बर्जन कर छफा दबी पेश करें साधारण शिक्षार्थी বিপরীতে ছাত্র রাজনীতি চালুর দাবিতে পাল্টা কর্মসূচিতে নামে ছাত্রলীগ রোববার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশের পর সোমবার দুই সালে বুয়েট কর্তৃপক্ষে জারি করা প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন বুয়েট শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ হোসেন 
ডিটের শুনানি শেষে আইএনজিপি শাহ মঞ্জুরুল হক জানান ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধে জারি করা বুয়েটের নোটিস স্থগিত করেছেন সর্বোচ্চ আদালত এর ফলে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি চলতে আর বাধা নেই যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তারা ছাত্র রাজনীতি কন্ট্রোলের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে পারবে সেটা হচ্ছে মিছিল মিটিং করার ক্ষেত্রে তারা বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারবে কিন্তু কোনো সংগঠন নিষিদ্ধ করার কোনো ক্ষমতা বুয়েট অর্ডিনেন্সেও নাই বাংলাদেশ সংবিধানেও নাই সিনিয়র আইনজীবী নুরুল ইসলাম সুজন বলেন বিশ্ববিদ্যালয় সহ কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্ডিনেন্স সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয় বুয়েটে সাধারণ শিক্ষার্থীর নামে নিষিদ্ধ সংগঠনগুলো ইন্ধন যোগাচ্ছে বলেও দাবি তার গণতান্ত্রিক আমাদের যে ধারা এটি আমাদের যে লিডারশিপ এটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নেতৃত্ব থেকেই এটা বেরিয়ে আসে আমাদের গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক যে আপনার যে অ্যাক্টিভিটিস এটা কোনোভাবেই একটা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার এটা বাধা দিতে পারে না আর বুয়েটের নিয়ম নীতি মেনে ছাত্র রাজনীতি করার কথা জানান ছাত্রলীগ সভাপতি কিন্তু সবসময় নিয়মতান্ত্রিক এবং আইনগত পদ্ধতিতে আমরা অবশ্যই আগাবো আমরা বুয়েটে যেমন ছাত্র রাজনীতি চাই এবং বুয়েটের ছাত্র রাজনীতির কাঠামো কি হবে সে ব্যাপারে বুয়েট শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বক্তব্য থাকতে পারে সেটিকে আমরা সম্মানের সঙ্গে জানাই শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব বিকাশে ছাত্র রাজনীতির বিকল্প নেই বলেও দাবি করেন সাদ্দাম হোসেন বুয়েটের ছাত্র রাজনীতি নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ মানতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাধ্য বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক সত্য প্রসাদ মজুমদার জানান ছাত্র রাজনীতি আবারও কোন প্রক্রিয়ায় চালু হবে তা ছাত্র শিক্ষক ও সিন্ডিকেট সবার সিদ্ধান্ত হবে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ভাবেই ছাত্র রাজনীতি চান না সাধারণ শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে সব ধরনের আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে উপাচার্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা আজিউর রহমান কিরণের সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহমুদ হাসান ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের প্রবেশকে কেন্দ্র করে আঠাশ অক্টোবর থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট টানা তিন দিনের ধারাবাহিক আন্দোলনের জেরে সোমবার দুপুর পর্যন্ত ক্যাম্পাস জুড়ে ছিল অদ্ভুত নীরবতা হাইকোর্টের আদেশের পর বিকেলে প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা এদিকে বেলা এগারোটায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের নেতারা দেখা করতে আসেন উপাচার্যের কার্যালয়ে এক ঘন্টার বেশি বৈঠক করেন প্রকৌশলীদের নয় সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতি চালুর সুপারিশ সহ বেশ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরেন উপাচার্যের কাছে এই ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম যারা বাধাগ্রস্ত করতেছে তাদের আইনের আশ্রয় নিয়ে আসা এবং তাদের চিহ্নিত করা চিহ্নিত করে শিক্ষা সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা এবং একাডেমিক সিস্টেমকে যাতে নিরবচ্ছিন্ন রাখা সেই জিনিসটি আমরা আমাদের প্রশাসন ভাইস চ্যান্সেলর স্যারকে বলেছি আমরা চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি আবার সুষ্ঠু রাজনীতির ফিরে আসুক উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে হাইকোর্টের আদেশ প্রসঙ্গে জানতে চান গণমাধ্যম কর্মীরা জবাবে উপাচার্য জানান আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোর্টের আদেশ ধার্য এবং সেটা করতে গেলে আবার আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হবে সুতরাং কোর্ট যে আদেশ দিবে আমরা আগে কোর্টকে কখনো নিয়ম অনুযায়ী ছাত্র রাজনীতি চালু করতে সমন্বিত মতামতের আলোকে আইনের বাস্তবায়ন হবে বলেও জানান উপাচার্য সবাই মতামত নিয়ে কিছু একটা কিছু করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আমি একা কিছু করলে সে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে না আর ছাত্রদের মতামত শিক্ষকদের মতামত নিয়েই কিন্তু আমি করতে হবে কিন্তু আমার আলটিমেটলি এটা সিন্ডিকেটের অপ্রুভ হয়ে যাওয়া হবে এবং সেটা অর্ডিনেন্সের মধ্যে ইনক্লুড হতে হবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা মহামান্য চ্যান্সেলরের অনুমোদন নিতে হবে তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি ফেরাতে চান না সাধারণ শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে উপাচার্যের কাছে দাবি জানান তারা আমরা বইটের শিক্ষার্থীরা দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান এবং আস্থা রাখি আমরা বইয়ের প্রশাসনের কাছে দাবি রাখব যে এ বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত বিচার বিভাগে যথাযথভাবে তুলে ধরা হোক আমরা শিক্ষার্থীরা আমাদের মাননীয় ভিসি স্যারকে এই আর্জি জানাচ্ছি তিনি যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে নিয়ে আপামর বুয়েট শিক্ষক শিক্ষার্থীদের রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের যে আকাঙ্ক্ষা তা সকল আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করেন দু হাজার উনিশ সালে আবরার ফাহাদ হত্যার পর ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয় বুয়েট ক্যাম্পাসে হাসান মাহমুদ দ্বিতীয় ধাপে একশো একষট্টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে একুশ মে ভোট গ্রহণ হবে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেয়া যাবে একুশ এপ্রিল পর্যন্ত সোমবার কমিশনের ত্রিশতম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয় 
সভা শেষে ইসি সচিব জানান মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে অনলাইনে জামানতের টাকা জমা দিতে হবে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দৈত নাগরিকত্বের এনআইডি কিভাবে সহজ করা যায় তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানায় তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন নুপুর মাহমুদ চার ধাপে অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন প্রথম ধাপের পর সোমবারের কমিশন সভায় দ্বিতীয় ধাপের তফসিল চূড়ান্ত হয় ইসির সচিব জাহাঙ্গীর আলম বলেন মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন একুশে এপ্রিল মনোনয়নপত্র বাছাই তেইশে এপ্রিল ২৪ থেকে ২৬ এপ্রিল করা আপিল আবেদন নিষ্পত্তি হবে সাতাশ থেকে উনত্রিশে এপ্রিল ত্রিশ এপ্রিল প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষে প্রতীক বরাদ্দ হবে দুই মে আর ভোট গ্রহণ করা হবে একুশে মে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ একুশে এপ্রিল দুই রবিবার মনোনয়নপত্র বাছাই তেইশে এপ্রিল দুই মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র বাসায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের চব্বিশ থেকে ছাব্বিশে এপ্রিল বুধ ও শুক্রবার আপিল নিষ্পন্ন করার তারিখ সাতাশ থেকে উনত্রিশে এপ্রিল শনিবার থেকে সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিলকারী ব্যক্তিরা তাদের প্রত্যাহার করতে পারবেন তিরিশে এপ্রিল তারিখ মঙ্গলবার এবং প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে দোসরা মে তারিখ বৃহস্পতিবার এবং ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে একুশ মে তিনি আরো জানান এখন থেকে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জমা দিতে পারবেন জামানতের টাকা অনলাইনে করতে পারবেন সেক্ষেত্রে অনলাইনের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল আপনি যে হার্ড কপিটা দিবেন সেটা স্ক্যান করে মেইলে পাঠানো দ্বিতীয় ধাপে একশো একষট্টিটি উপজেলায় ভোট হবে এর মধ্যে নয়টিতে ইভিএম এ নেওয়া হবে ভোট নুপুর মাহমুদ ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা নির্বাচনে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সহকর্মী নুপুর মাহমুদ আমরা সরাসরি নুপুর মাহমুদের সাথে যুক্ত হচ্ছি নুপুর কেমন আছেন জাহাঙ্গীর আলম কারণ হচ্ছে আজকে প্রায় নির্বাচন কমিশনের ত্রিশ তম কমিশন সভা ছিল এর আগেও কিন্তু উনত্রিশ তারিখে একটি উনত্রিশ তম কমিশন সভা ছিল সেদিনও কিন্তু উপজেলা নির্বাচনের একটি তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল আজকে যে দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচন দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা নির্বাচন হবে সেটির কিন্তু আজকে তফসিল ঘোষণা করেছে আজকে নির্বাচন কমিশন সেটির তারিখও নির্বাচনের তারিখও কিন্তু জানিয়ে দিয়েছে একুশেই মে একুশে মে হচ্ছে নির্বাচন উপজেলা নির্বাচন হবে প্রথম দ্বিতীয় ধাপের আর আটই মে কিন্তু হতে যাচ্ছে প্রথম ধাপের নির্বাচন তো আজকে যেহেতু প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ করে মোট টোটাল চারটি ধাপে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আজকে কিছু কমিশন সভাই কিছু বিষয় নিয়ে কিন্তু তুলে ধরেছিল যেমন আজকে যে কথাগুলো বলেছিল তাদের কমিশন সভাই উঠেছিল সেটি ছিল কিন্তু যে তারা অনলাইনের মাধ্যমেই কিন্তু মনোনয়ন জমা দিতে পারবে এবার থেকে প্রথম নতুন কিছু সিস্টেম চালু করছে হলো জামানতের টাকা তারপর মোবাইল ব্যাংকিং থেকে শুরু করে সবকিছু কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে দিতে পারবে আবার আরেকটি বিষয় তারা কিন্তু আজকে তুলে ধরেছিল যে দ্বৈত নাগরিক যারা আছেন তাদের কিন্তু এনআইডির বিষয় নিয়ে কিন্তু আরো কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে আজকের আলোচনা কমিশন সবাই তো সব মিলিয়েই কিন্তু আপনি তো এই বিটে কাজ করেন আপনার কাছে আরো তথ্য আমি আসলে জানতে চাই বা আপনি যদি এই বিষয়টি আরো বিস্তারিত আমাদের দর্শককে জানান আমি কোয়েশ্চেন না করলাম কারণ আপনি এই বিষয়টা আরো বেশি ভালো জানেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো আপনি যেভাবে বলছিলেন আসলে কিছুদিন আগেও কিন্তু একটি প্রজ্ঞাপন দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন থেকে সেখানে কিন্তু প্রজ্ঞাপনে বলেছিল যে এবারে যে 
চতুর্থ ধাপের ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচন হচ্ছে চারটি ধাপে তার মধ্যে কিন্তু এক নম্বরই বলেছিল যে রঙিন পোস্টার ব্যবহার করতে পারবে আসলে আপনি জানেন যে রঙিন পোস্টার ব্যবহার করলে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের যে নির্দেশনা দিয়েছে ওই অনুযায়ী যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে কিন্তু এবার ব্যয়ের মাত্রাটা বেড়ে যাচ্ছে নির্বাচনী আবার আর একটা বিষয় বলেছিল যে এবার আড়াইশো সমর্থক সূচক যে প্রার্থীদের দিতে হয় স্বাক্ষর সেই জিনিসটা কিন্তু তুলে দিচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে আপনি বলেন যে তার মানে আজ যেটা হচ্ছে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে যে কেউ কিন্তু যে কেউ প্রার্থী হতে পারে যে কেউ কিন্তু নির্বাচন করতে পারে সেই সাথে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই নির্বাচনে যে কেউ আসলেও আর একটা তাদের জন্য বেরিকেট থেকে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে যে জামানতের টাকা জামানত কিন্তু দিতে হবে এক লাখ টাকা করে যা এর আগে কিন্তু ছিল না অল্প টাকা ছিল সেই সব অনুযায়ী কিন্তু আমরা দেখতে যখন দেখছি তখন কিন্তু জামানত থেকে শুরু করে রঙিন পোস্টার এদিকে ইভিএমের ব্যবহার আবার নতুন করে অনলাইনে যে সিস্টেমগুলো এসেছে সব মিলিয়ে কিন্তু নির্বাচনী খরচটা আরও বেড়ে যাচ্ছে তো ওভারঅল মিলেই যে নির্বাচনী খরচ বাড়ছে সেটা কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলছে যে খরচ বাড়লেও ঠিক আছে নির্বাচনটা আরও সহজ হচ্ছে মানুষ যত মানুষ প্রার্থী দুজন দু তুই কেন্দ্রিক যেন আরও নির্বাচনমুখী হয় এবং হচ্ছে আরও সহজে চলে আসে সব কিছু আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এবার কিন্তু ইভিএমের ব্যবহারের কথা বারবার বলা হচ্ছে ইভিএমের যে ব্যবহারটি ছিল সেটি কিন্তু এবার একশো একষট্টিটি উপজেলায় মোট ইভিএমের ব্যাপার হবে নয়টিতে আর সেই সাথে একটি জে নয়টি জেলার মধ্যে কিন্তু ইভিএমের ব্যাপার থাকছে না সব মিলিয়েই কিন্তু এবারে নির্বাচনটা একটু ভিন্ন ধর্মী হতে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে কিন্তু উদ্দীপনা আগ্রহ বাড়াতে নির্বাচন কমিশন নতুন নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে যারা ভোট দিতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু আসলে একটা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হচ্ছে বা দিতে পারছেন না এই ধরনের একটা মানে এরকম প্রতিক্রিয়া কিন্তু পাওয়া যায় হ্যাঁ এবার তো ইভিএম কিছু ইভিএম একদম পড়ে আছে কারণ ইভিএম এর সবগুলো নির্বাচন হচ্ছে না চতুর্থ ধাপে নির্বাচন হচ্ছে কিন্তু ইভিএম এবার থাকছে না কয়েকটা জায়গায় যেমন নয়টি উপজেলায় থাকছে ইভিএম তাছাড়া কিন্তু আর ইভিএম থাকছে না আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এবার কিন্তু নির্বাচন কমিশন আশাবাদী আশাবাদী যে হাড্ডাহাটি লড়াই হবে উপজেলা নির্বাচন না থাকার কারণে এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু তারা সব ধরনের প্রস্তুতি আগিয়ে এখন নির্বাচন কমিশন কিন্তু অনেকটা এগিয়ে গেছে নির্বাচনের জন্য আর সেই সাথে আপনাকে আমি আর একটা বিষয় বলে রাখি যে এবার কিন্তু যে বিষয়গুলা সবচাইতে বেশি মানুষের কাছে গ্রহ বেশি মানে মানুষের কাছে যেগুলো গ্রহণযোগ্য পাবে সেটা হচ্ছে যে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ এইভাবে কোনো কিছু হচ্ছে না এবার সবাই কিন্তু প্রার্থী হিসাবেই কিন্তু নির্বাচন আসছে যা মূলত সবার কাছে খুব গ্রহণযোগ্য ধন্যবাদ আপনার আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শককে অনেক কিছু জানাতে পারলাম আশা করছি আবারও আপনি যুক্ত হবেন আমাদের সাথে পরবর্তীতে দর্শক আমাদের সহকর্মী নুপুর মাহমুদ যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সাথে সোমালীয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ ও নাবিকদের ফেরাতে সবশেষ অগ্রগতি জানাতে দর্শক সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন এই মুহূর্তে ইশতেয়াক শান ইশতেয়াক নিশ্চয়ই যুক্ত হয়েছেন আমার সাথে ইশতেয়াক এম বি আবদুল্লাহ ও নাবিকদের বিষয়ে নতুন কি খবর আছে আপনার কাছে জানাবেন আমাদেরকে জ্যোতি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে যে জিম্মি নাবিকরা রয়েছেন আসলে তাদেরকে যে জিম্মি দশা থেকে আসলে মুক্ত করতে কিন্তু কবির গ্রুপ অর্থাৎ যে এসআর শিপিং কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাথে আসলে কথা বলতে চাইলে তারা আমাদের যেটি জানাচ্ছেন যে তা জিম্মি নাবিকদের মুক্ত করতে কিন্তু ইতিমধ্যে আসলে যাহা যে থাকা জলদস্যুদের সাথে যে আলোচনার বিষয় সেটি চলমান এখন পর্যন্ত রয়েছে এবং সেটি আসলে অনেক দূর এগিয়েছে বলে আসলে আমরা জেনেছি এবং একই সাথে যে বিষয়টি আসলে যে জাহাজে কিন্তু জলদস্যুদের সাথে আসলে যে তৃতীয় পক্ষ আসলে তাদের কথা বলার জন্য কিন্তু আসলে যেটি জাহাজে ইতিমধ্যে আসলে ইংরেজি অনুবাদক অর্থাৎ দোবাসিক আনা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে এবং একই সাথে তার তাদের মাধ্যমে কিন্তু আসলে জাহাজে মালিক পক্ষ কবির গ্রুপের সাথে আসলে যে দর কষাকষি সেটি চূড়ান্ত পরে কিন্তু আসলে যে মুক্তিপণ সেটি নির্ধারণ করা হবে এবং এর এর পরে কিন্তু আসলে জাহাজে যে নাবিকরা রয়েছেন তাদের মুক্ত করে আনা হবে 
সেই ক্ষেত্রে যেটি বলা যাচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু আসলে মুক্তিপণ চূড়ান্ত হতে পারে এবং এর পরে কিন্তু আসলে বাংলাদেশি যে তেইশ নাবিক এম বি আবদুল্লাহ যাহা যে জিম্মি অবস্থায় আছেন তাদের মুক্তির বিষয়টি আসছে এবং একই সাথে যে বিষয়টি আসলে আমরা মালিক পক্ষ থেকে জেনেছি যে এর আগেও কিন্তু মালিক পক্ষের অর্থাৎ কবির গ্রুপের একটি জাহাজ এম বি জাহানমনি এভাবেই কিন্তু সোমালিয়া জলদস্যুদের কবলে পড়ে সেই ক্ষেত্রে যেটি হয়েছিল যে জাহানমনিতে থাকা যে নাবিকরা ছিলেন তাদেরকে কিন্তু আসলে জাহাজ থেকে প্রথমে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং পরে অন্য একটি তেইশ জনের তখন একটি যে নাবিকদের টিম কিন্তু গিয়ে আসলে জাহাজটি তখন তাদের থেকে উদ্ধার করে আনে সেই ক্ষেত্রে এই এই ক্ষেত্রেও কিন্তু এবারও কিন্তু মালিক পক্ষ যেটি বলছেন যে তেইশ জনের একটি নাবিকদের কিন্তু একটি গ্রুপ আসলে তাদের প্রস্তুত রয়েছে কারণ যে কোনো মুহূর্তে যদি জলদস্যুদের সাথে যে মুক্তিপণের বিষয় সেটি যদি চূড়ান্ত হয় এরপরে আসলে কিভাবে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাদেরকে নাবিকদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার যেই ছক সেটি কিন্তু তারা আসলে প্রস্তুত করে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন এবং একই সাথে যে বিষয়টি জানিয়ে রাখতে হবে যে সোমালিয়া যে জলদস্যুরা রয়েছেন তারা কিন্তু নাবিকদের সাথে আগে যে ধরনের ব্যবহার তাদের ছিল সেটি কিন্তু তারা পরিবর্তন করেছে অর্থাৎ জলদস্যুদের ব্যবহারে পরিবর্তন আসছে এটিকে কিন্তু বিশেষজ্ঞরা যেটি মনে করছেন যে মালিক পক্ষের সাথে দর কষাকষি একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু নাবিকদেরকে আসলে যে জলদস্যুরা রয়েছে তারা কিন্তু কিছু সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই ক্ষেত্রে নাবিকরা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে কিন্তু তাদের পরিবারের সাথে স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে আসলে যোগাযোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং তাদের পরিবারও কিন্তু আসলে আমাদেরকে এই বিষয়টা নিশ্চিত করেছেন যে নাবিকরা তাদেরকে আসলে প্রতি সপ্তাহে ফোন দিচ্ছেন এবং তাদের যে সার্বিক অবস্থা সেটি তারা জানাচ্ছেন এবং তারা ভালো আছেন সেই কথাটিও আসলে তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে নাবিকরা জানিয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছে তো চট্টগ্রাম থেকে এই মুহূর্তে আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ সংবাদ জ্যোতি আমাদের সহকর্মী ইশতে আকশান চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হয়েছিলেন ঈদ ঘনিয়ে আসায় বাড়ছে কেনাকাটা কুমিল্লার ঈদ কেনাকাটার খবর জানাতে এই মুহূর্তে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সুমন কবির সুমন কেমন চলছে আসলে ঈদ কেনাকাটা কুমিল্লা এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া কেমন দেখছেন জ্যোতি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেটা বলছিলেন ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি আমরা দেখতে পাচ্ছি কুমিল্লার ঈদ যে মার্কেটের যে শপিং মলগুলো রয়েছে জমজমাট ঈদের আনন্দ হচ্ছে এবং তারা তারা শপিং করছে এবং সেই সাথে আপনাকে জানা রাখি কুমিল্লার যে শপিং মলগুলো আসলে কুমিল্লার প্রবাসীদের সংখ্যা অনেক বেশি সে প্রবাসীদের কারণে এই যে রেমিডেন্স আসছে এবং এই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি উৎসবরা বীর কুমিল্লার শপিং যে সেন্টারগুলো রয়েছে এবং বিপুল বিপিতা সেই সাথে ফুটপাথ গুলো আসলে হাঁটার মতো অবস্থা নেই কুমিল্লা নিরাপত্তার চাদরে আসলে রয়েছে তিন স্তরে নিরাপত্তা রয়েছে পুলিশ সুপার এবং যারা দোকান মালিক সমিতি তারা নিরাপত্তা দিয়েছে এবং মানুষ নির্বিঘ্নে নির্বিঘ্নে আসলে শপিং করতে পারছে এবং যারা ক্রেতা এবং বিক্রেতা বিক্রেতারা বলছেন মালের দাম একটু বেশি তারপরে ক্রেতারা সন্তুষ্ট তারা করছে এবং তারা বলছেন আমরা সন্তুষ্ট রয়েছি আমি যদি একটু কথা বলতে চাই দুই একজন ক্রেতা লোক চেষ্টা করবো কথা বলতে তারা বলছেন যে আসলে কুমিল্লার যে বিপণী বিতরণ গুলো রয়েছে তার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসলে রয়েছে আমি এখন যদি কথা বলি আসলে কুমিল্লার এই শপিং করতে আপনাদের কেমন মানে আগের থেকে দাম বেশি না কম এবার অনেক দাম মানে গতবার যা কিনছি তা এবার ডাবল আর কি বলবো বাজেট ক্রস করে যাই পছন্দ হয় সবই বাজেট ক্রস করে যেটা বলছিলেন তারা যে ক্রয় ক্ষমতা মতো যারা আছে তারা বলছেন চেষ্টা করছে তারা শপিং করার জন্য আমি যদি আর একটু কথা বলি কুমিল্লার একজন যে আসলে আপনারা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে কিনতে পারছেন কিনা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসলে বলতে গেলে আপনার আগে যা প্রাইস ছিল এখন আগের থেকে প্রাইস বেশি যেহেতু সবকিছুর দাম বাড়ছে প্রাইস কিছুটা বেশি আগের থেকে কিনবো আসলে যেটা বলছেন নিরাপত্তা ছাত্র আসলে কুমিল্লার প্রত্যেকটা মার্কেট রয়েছে সেই সাথে দোকান মালিক সমিতি বলছেন আমাদের তারা যাতে কোনো ভোগান্তিতে না পড়ে সেই তারা সদা দৃষ্টি আছে তারা রেখেছেন এ ছিল কুমিল্লার থেকে সর্বশেষ জ্যোতি আমাদের সহকর্মী সুমন কবির যুক্ত হয়েছিলেন কুমিল্লা থেকে
ময়মনসিংহ স্টেশনে অনলাইনে আন্তনগর ট্রেনের টিকিট না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা তবে কালোবাজারে বাড়তি অর্থ দিলেই পাওয়া যায় টিকিট তাদের সঙ্গে স্টেশন মাস্টার ও রেল কর্মকর্তা কর্মীদের যোগসাজশের অভিযোগ করেন স্থানীয়রা দর্শক এই বিষয়ে জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদ ইলিয়াস যুক্ত হয়েছে নিশ্চয়ই আমার সাথে ইলিয়াস রেলের টিকিট কালোবাজারির বিষয়ে আপনার কাছে নতুন কি তথ্য আছে জানাবেন আমাদের দর্শককে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা বিভিন্ন সময় জেনে থাকি যে ময়মনসিং রেলওয়ে স্টেশনে দশ থেকে বারো জন কালোবাজারি কিন্তু প্রতিনিয়ত টিকিট কালোবাজারি করে থাকেন এবং স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন সময় তাদেরকে গ্রেফতার করে আবার তারপরেও তারা বের বের হয়ে একই কাজ কিন্তু বারবার করেন যার কারণে আমরা দেখি যে ঈদে গড়মুখু মানুষ যারা আছেন তারা কিন্তু তাদের যে কাঙ্ক্ষিত টিকিট সেই টিকিট কিন্তু তারা পাননি অর্থাৎ তারা সবসময় অভিযোগ করে থাকেন কালোবাজারের কাছ থেকে তারা কিন্তু চড়া দামে সেই টিকিট কিন্তু তারা পেয়ে থাকেন এবং আমরা এই বিষয়টি সবসময় দেখে আসছি যে ময়মনসিং রেলওয়ে স্টেশনের চারপাশে বিভিন্ন দোকানপাট রয়েছে সেই দোকানপাটগুলোতে কিন্তু সেই কালোবাজারের অবস্থান থাকে এবং যারা আসলে টিকিট নিতে চান তারা কিন্তু কারো মাধ্যম হয়ে তাদের কাছে গেলেই সেই টিকিটগুলো কিন্তু তারা পেয়ে থাকেন এবং স্থানীয়রা বলছেন যে এই ক্ষেত্রে যে কালোবাজারিরা টিকিট সংগ্রহ করেন অর্থাৎ রেলের কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদেরকে কিন্তু ম্যানেজ করেই তারা সেই টিকিটগুলো কালোবাজারে বিক্রি করে থাকেন সেই অভিযুক্তি কিন্তু আসছে বিশেষ করে ময়মনসিং রেলওয়ে স্টেশনের সুপারিনটেন্ডেন্ট যে রয়েছেন সাধারণ এখানকার সাধারণ মানুষ যারা আছেন এবং যাত্রী যারা আছেন তারা কিন্তু সেই অভিযুক্তি করছেন আমরা এই এই অভিযোগের বিষয়ে কিন্তু যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম তারা কিন্তু তারা বলছেন যে এটা কোনোভাবেই সম্ভব নাই যেহেতু টিকিট এখন কিন্তু অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে সেই বিষয়টি তারা কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযুক্তি আনা হয়েছে সেই অভিযোগ তারা অস্বীকার করছেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে ঈদে গড়মুখী মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে তারা তাদের সকল ধরনের প্রস্তুতি কিন্তু তারা নিয়ে রেখেছেন এবং বিশেষ করে রেলওয়ে স্টেশনগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করেছেন এবং কালোবাজারি ঠেকাতে তারা তাদের যে পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন এবং আমরা দেখছি যে প্রায় সময়েই বিশেষ করে রেবের একটি টহল ময়মনসিং রেলওয়ে স্টেশনে কিন্তু তারা নজরদারি বাড়িয়েছেন এবং প্রায় সময় তারা এই স্টেশন এলাকায় তারা কিন্তু তৎপর রয়েছেন সেই বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি যার কারণে কিন্তু কিছুটা কালোবাজারি যারা আছেন তারা আগে ময়মনসিং রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিন্তু দুইজন কালোবাজারিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল এবং তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত জেল হাজতে রয়েছেন এবং আরেকটি বিষয় বলে রাখি গত ফেব্রুয়ারি মাসেও কিন্তু ময়মনসিং রেলওয়ে স্টেশনের বুকিং টিকেট বুকিং সহকারী রফিকুল ইসলামকে কিন্তু টিকেট কালোবাজারের অভিযোগে কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন ঢাকা রেলওয়ে তারা পুলিশ এয়ারপোর্ট থেকে আমরা দেখেছি কালোবাজারি যারা আছেন তাদের মধ্যে কিন্তু কিছুটা আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং তারা কিন্তু কিছুটা যে তাদের কালোবাজারি সেই কিছুটা কিন্তু কমিয়ে দিয়েছেন এবং যার কারণে যাত্রী এবং সাধারণ স্থানীয় যারা আছেন তাদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি মেলেছে এবং তারা বলছেন যে যদি কঠোর নজরদারি বাড়ানো হয় তাহলে কিন্তু কালোবাজারিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং সাধারণ যাত্রী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু যেই তাদের কাঙ্ক্ষিত টিকিট সেটি কিন্তু তারা পেতে পারেন সেই বিষয়টি কিন্তু বলছিলেন এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনের কালোবাজারি নিয়ে সর্বশেষ তত্ত্ব ময়মনসিংহ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদ ভোলায় চলছে তিন দিনের নারী উদ্যোক্তা মেলা দর্শক বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ছোটন সাহা ছোটন নারী উদ্যোক্তা মেলায় ক্রেতা দর্শনার্থীদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন ধন্যবাদ জ্যোতি আজকে থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে নারী উদ্যোক্তা মেলা যেহেতু ঈদ আসন্ন ওই ঈদকে সামনে রেখে ভোলার যারা নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন তাদের যে পণ্য সামগ্রী রয়েছে বিশেষ করে হ্যান্ড পেন্টিং শাড়ি পাঞ্জাবি হতে শুরু করে যে সমস্ত পণ্য রয়েছে যারা নিজেরা তৈরি করছেন এবং অনলাইন অফলাইনে বিক্রি করছেন সেসব নারীরাই কিন্তু আজকে এই যে মেলার কিন্তু আয়োজন করেছেন এবং এ মেলার আজকে যেহেতু প্রথম দিন ভোলার জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান কিন্তু এই মেলার উদ্বোধন করেছেন এবং আমরা প্রথম দিন যেমনটি দেখতে পেয়েছি যে এখানে 
ক্রেতাদের মোটামুটি সমাগম রয়েছে এবং আমরা একজন ক্রেতার সাথে কথা বলবো মেলায় এসেছেন কেমন লাগছে মেলায় এসে আমার খুব ভালো লাগছে ঈদকে সামনে রেখে এত পণ্য এবং একই সাথে সকল ধরনের পণ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং মনের মতো পণ্য পাচ্ছি নিজের বাজেটের মধ্যে পণ্য পাচ্ছি খুবই ভালো লাগছে ধন্যবাদ যেমনটি শুনছিল আমরা একজন একজন বিক্রেতার সাথে একটু কথা বলবো একটু তার কাছ থেকে জানতে চাইবো আপনাদের এই স্টলে কি কি পণ্য রয়েছে এখানে হাতের তৈরি বিভিন্ন রকমের আইটেমের পোশাক রয়েছে যেমন কুশি কাটার পণ্য রয়েছে হ্যান্ড প্রিন্ট তৈরি করার মানে শাড়ি পাঞ্জাবি থ্রি পিস ওয়ান পিস এইগুলি রয়েছে মানে সব কিছুই হাতের তৈরি মানে যত্ন সহকারে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের করা ধন্যবাদ যদি যেমনটি শুনছিলেন যে আসলে আজকে যেহেতু প্রথম দিন চলছে সেই হিসেবে তারাও কিন্তু ব্যাপক সারা পাচ্ছে এই মেলায় এবং এই মেলা চলবে আগামী তিন দিন এবং জেলা প্রশাসক যেমনটি বলছিলেন যে এই মেলার যে সার্বিক যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটি জন্য কিন্তু তাদের ব্যবস্থা থেকে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কিন্তু জোরদার করা হয়েছে এবং আগামী যে দিনগুলো রয়েছে সে দিনগুলোতে এই মেলা আরও বেশি ক্রেতা বিক্রেতাদের সমাগম হবে এবং নারীদের যে পণ্য সামগ্রী রয়েছে সেটি আরও বেশি প্রসার হবে এবং যদি আমরা মেলার যে সার্বিক যে চিত্র এখনকার যদি দেখাতে চাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু যেহেতু ঈদ আসন্ন সেই হিসেবে নতুন পোশাক কেনার জন্য কিন্তু এখানে ক্রেতাদের কিন্তু ঢল নেমেছে এবং ক্রেতারা কিন্তু পণ্য কিনছেন এবং তারা বলছেন যে তাদের স্বাদ এবং স্বাদের মধ্যে যা রয়েছে সে সমস্ত পণ্য কিন্তু তারা এখানে কিনছেন এবং তারা পছন্দের যে পোশাক সেটি একটু বাছাই করছেন আমরা একটু ভোলার জেলা প্রশাসককে লাইভে যুক্ত করতে চাই আমরা জানতে চাইবো এই যে মেলা তো আজকে শুরু হচ্ছে আপনারা নারী উদ্যোগ তাদের নিরাপত্তার সাথে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে এখানে যে তিন দিনের এই উদ্যোক্ত মেলা এই উদ্যোক্ত মেলা অনুমোদন দেওয়ার সময় মূলত আমরা জেলা পুলিশকে নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছি যে এখানে যাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করা হয় সে প্রেক্ষাপটে এখানে নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন যে এখানে পুলিশের অবস্থান রয়েছে এবং আমরা সবসময় সজাগ আছি যেহেতু এটা নারী উদ্যোক্তা তারা এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর নারীরা এখানে আসবেন পুরুষরাও এখানে আসবেন এবং আমরা আশা করছি যে আগামী দু এক দিনের মধ্যে এটা আরও বেশি লোক সমাগম ঘটবে সুতরাং সেটার আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আরও বেশি তৎপর থাকব আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ যদি যেমনটি শুনছিলেন যে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থাও কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং যারা রয়েছেন বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা তারা আশাবাদী যে আগামী বেশ কয়েকদিনের মধ্যে তাদের এই মেলা আরও বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং তারা আরও বেশি পণ্যের প্রসার এবং বিক্রি করতে পারবেন তো যদি এ ছিল আমার কাছে ভোলাতে যে তিন দিন ব্যাপী নারী উদ্যোক্তা ঈদ পণ্য মেলা চলছে তা নিয়ে সর্বশেষ তথ্য যুতি ভোলা থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী ছোটন সাহা দর্শক এরই সাথে শেষ করব সংবাদটা তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার দখলে বেপরোয়া আশিয়ান ল্যান্ডসের এমডি নজরুল দুদকের মামলা তদন্তে জড়িয়ে যেতে পারেন পরিবারের সদস্যরাও কুয়েটের ছাত্র রাজনীতি চলবে হাইকোর্টের আদেশ শিরোধার্য বললেন উপাচার্যের নিয়ম মানবে ছাত্র দিক অবস্থানে অনড় শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ধাপে একশো একষট্টি উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা একুশ এপ্রিল পর্যন্ত ভোট হবে একুশ মে ময়মনসিংহে কালো বাজারে ছাড়া মিলছে না আন্তনগর ট্রেনের টিকিট স্টেশন মাস্টার সহ কর্মকর্তাদের যোগ সাজসের অভিযোগ দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ ছাতে পরে বুলেটিন দেখার আমন্ত্রণ হইল এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ ডট টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অথবা দেশ টিভি নিউজ থেকে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য